नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों तो आज हम बात करेंगे फसलों में मतलब खेती में पोषक तत्वों का महत्व तो, ये पोषक तत्व कितने ज़रूरी हैं मैंने एक वीडियो पोषक तत्वों पर बनाई थी उसमें सारी जानकारी नहीं थी मतलब मैन मैन टॉपिक बताए थे इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि पोषक तत्व तो हमारी फसलों में क्यों ज़रूरी है वो कैसे दे पोषक तत्व तो कितने होते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व तो देने की ज़रूरी है पोषक तत्व तो के कमी के लक्षण को कैसे पहचाने वो सारी जानकारी दूंगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूं एम एल गोदरा एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में ही बेल आइकन भी दबाना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों कुल पोषक तत्व तो सोलह प्रकार के होते हैं और इसमें से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो तो पौधे में दिखाई देते हैं इनमें से मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम है और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो ये पोषक तत्व तो पौधे खुद पूर्ति कर लेते हैं मतलब हवा और पानी से ये जो तत्व है वो पौधों को मिल जाते हैं बाकी तीन पोषक तत्व तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम को पौधे ज़्यादा मात्रा में जो है आवश्यकता होती है इसलिए इन्हें खाद के रूप में देना जरूरी है और इसके बाद में आता है गौण या द्वितीय पोषक तत्व इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आता है इन पोषक तत्वों की जरूरत पौधों में थोड़ी कम होती है इसलिए ये तत्व है जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं और उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें जो आता है लोह तांबा जस्ता मैग्नीज बोरोन मालीब्लेडनम और क्लोरीन तो ये पोषक तत्व भी पौधों में जो है काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है तो अब जानते हैं विस्तार से सबसे पहले आता है नाइट्रोजन तो इसका कार्य नाइट्रोजन पौधों में जो है तेज़ी से वृद्धि करता है और पत्तियों की साइज में भी वृद्धि करता है नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन की मात्रा बनाए रखता है पौधे को जो है हरा भरा रखने में भी मदद करता है नाइट्रोजन दाना बनाने में और दाने की संख्या बढ़ाने में मदद करता है और इसके कमी के लक्षण को देखा जाए तो इसमें जो है पौधे हल्के रंग का जो है फीका दिखाई देता है पौधे की निचली पुरानी पत्ती पीली पड़कर झड़ जाती है पौधों का ग्रोथ रुक जाता है और फुटाव कम हो जाता है और फल है जो समय से पहले ही गिर जाते हैं तो यह था नाइट्रोजन बात करते हैं फास्फोरस की फास्फोरस जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और पौधों में कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है और फास्फोरस बीजों का वजन भी बढ़ाता है और पौधों की जड़ों को भी मजबूत करता है वह जड़ें तेजी से विकसित भी होती है जिससे पौधे नीचे जो है गिरने की संभावना कम हो जाती है और फास्फोरस से फल जल्दी आते हैं और यह फल फूल व बीज के लिए फायदेमंद है फास्फोरस के कमी के लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से पतियों का रंग हल्का भूरा व बैंगनी कलर का हो जाता है पौधे छोटे ही रहते हैं पतियों का किनारा भूरा रंग का हो जाता है पौधे का तना भी पीले रंग का हो जाता है और फल जो है कम आते हैं अब बात करते हैं पोटेशियम की पोटेशियम जो है जड़ों को मजबूत बनाता है जड़ों को सूखने से बचाता है फसल में कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है पौधों की कोशिकाओं का मजबूत करता है पोटेशियम से दानों व फलों की गुणवत्ता व चमकीला बनाता है वो शाइनिंग भी अच्छी होती है इससे फल में स्वाद में भी वृद्धि होती है स्वाद अच्छा होता है पोटेशियम के कमी के लक्षण की बात करें तो पौधों के ऊपरी कलियाँ की वृद्धि रुक जाती है फल व बीज पूरे रूप से पकते नहीं हैं इनका आकार छोटा ही रह जाता है फल में जो है कलर भी नहीं आता है पोटास की कमी के कारण पौधे में रोग लगने की संभावना होती है पतियों का किनारा है जो झुलसा हुआ वह सिकुड़ जाते हैं अब बात करते हैं कैल्शियम की इसमें पौधों को में जो है एंजाइम की क्रिया को बढ़ाता है पौधों में जैविक अम्ल का भी काम करता है कार्बोहाइड्रेट के बदलने में भी मदद करता है दलहनी फसलों में प्रोटीन का निर्माण भी करता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसमें पौधों की नई पत्तियां छोटी व हरे रंग की हो जाती हैं पत्तियों का जो आगे वाला भाग सिकुड़ जाता है फल व कली का समय से पहले ही मुड़ जाता है जड़ों का विकास भी कम हो जाता है अब बात करते हैं मैग्नीशियम की ये मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होता है यह अनेक एंजाइमों में वृद्धि करता है फॉस्फोरस का अवशोषण व स्थानांतरण में वृद्धि करता है ये पौधों में प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट और वसा में भी 
सहायक होता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसमें पौधों की पुरानी पत्तियाँ सिराओं से व मध्य भाग से पीली पड़ जाती हैं इसकी अधिक कमी से पत्तियाँ सूख कर गिर जाती हैं सब्जियों वाली फसलों में पत्तियों में जो पीले धब्बे बन जाते हैं टहनियाँ कमजोर हो जाती हैं और पत्तियों का आकार में छोटी व ऊपर की ओर मुड़ जाती है मतलब ऊपर की ओर जो है सिकुड़ जाती है अब बात करते हैं सल्फर की यह पौधों में प्रोटीन को स्थिर रखने में मदद करता है तिलानी फसलों में यह तेल की मात्रा को बढ़ाता है प्याज व लहसुन में यह सल्फर जरूरी तत्व होता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो ये पौधों में नई पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे सफ़ेद हो जाती है पौधों का तना भी पीला पड़ जाता है तना पतला पड़ जाता है अब आता है सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा तांबा जस्ता मैग्नीज बोरन माली ब्लेडनम और कलोरी तो सबसे पहले लोह की बात करेंगे ये अनेक एंजाइमों का आवश्यक अवयोग है क्लोरोफिल व प्रोटीन में भी सहायक होता है पौधों की जो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है इसकी कमी के लक्षण की बात करें तो पतियों के किनारे व नसों पर ज़्यादा समय तक हरा बना रहना नई किलियों का मर जाना और तने छोटे ही रह जाते हैं उसके बाद आता है जिंक तो ये पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है क्लोरोफिल के काम में उत्प्रेत का जो है काम करता है ये अनेक एंजाइम की क्रियाशील को बढ़ाता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसमें छोटी साइज की पत्तियाँ रहती हैं वो पत्तियाँ मुड़ी हुई रहती हैं पत्तियों के नसों के बीच में पीला रंग दिखाई देता है फलों का आकार छोटा रहना और पैदावार कम रहना अब बात करते हैं तांबा की यानी कॉपर ये फंगस से लगने वाली बीमारियों को नियंत्रित करता है वर्दी करवाने वाले हार्मोन्स में भी सहायक हैं अनेक प्रकार की एंजाइम के क्रिया को बढ़ाने में सहायता करता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसमें फल के अंदर जूस कम बनता है यह फल में लाल भूरे दबे दिखाई देते हैं और अब बात करते हैं बोरोन की तो ये पौधों में वो फल में मिठास बढ़ाता है ये परागण क्रियाओं में सहायक हैं ये पौधों में कैल्शियम व पोटास के अनुपात को नियंत्रित भी करता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसमें पौधों के ऊपरी भाग का विकास रुक जाता है पौधा छोटा दिखाई देता है और जड़ों का विकास भी रुक जाता है अब बात करेंगे हम मैग्नीज की तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो कि क्रिया में मदद करता है और कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो जो नई पत्तियों के सिराओं के बीच वाला भाग पीला पड़ जाता है और पत्तियाँ सूख जाती हैं अनाज वाली फसलों पर रंग भूरा व पारदर्शी हो जाता है अब बात करेंगे हम माली ब्लेडनम ये पौधों में शर्करा व विटामिन सी के लिए सहायक होता है ये नाइट्रोजन का उपयोग व इससे ग्रहण करने के लिए सहायक होता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसमें दलहनी फसलें व सरसों की फसलों में इसके लक्षण ज़्यादा होता है पतियों का रंग पीला पड़ जाता है नींबू में जो है पीला धब्बा हो जाता है अब बात करेंगे हम क्लोरिन की वो तो ये पौधों के जो पंक्तियों में पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है यह एंजाइम है जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया में वृद्धि करता है यह पौधों की सभी जरूरतों को पोषण तत्व बढ़ाता है इसके कमी के लक्षण की बात करें तो इसमें कमी से जो है पत्तियाँ आगे वाला भाग है जो सिकुड़ जाता है और बाद में सूख जाता है तो आज बस इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें